kitab tafsir tafsir hadis kitab usuluddin di bawahna kemudian kitab usul fikih di bawahna deui kitab nahu di bawahna deui kitab sorab di bawahna deui ilmu balaghah maani bayan dan e, lainnya itu di bawahnya kitab syair syair arab kitab ilmu arud panduan budaya manusia syair arab dan sebagainya itu di bawah nah, itu ternyata ada e, adabnya dalam kitab ilmu yang sama maka diletakkan menurut kemuliaan pengarangnya bila musonifnya sama-sama kemuliaannya maka didahulukan kitab yang lebih dahulu dan kitab yang lebih banyak digunakan oleh para ulama soleh tidak melipat kitab dan menyimpan benda lain di atas kitab ya. model naon kopiah ya, jangan sampai kopi ya, kalau di luhur, luhuran kitab kadang dilipatnya Quran ya. kan atas ayat cirian anu benang dayanya kitab itu kemudian memulai dan mengakhiri membaca kitab dengan doa nah kadek ketika memulai maca yungku henti doa hela tadi adab terhadap kitab sekarang adab terhadap majelis nah ya kadang yang eh, tidak kita hiraukan ya jarang kita hiraukan atau eh, sering kita lupakan Imam Ahmad rahimallah pernah ditanya dengan apa eh, dengan apa seseorang meniatkan dirinya dalam menuntut ilmu maka beliau pun menjawab Uh, jadi adab terhadap majelis ilmu itu, eh, adab terhadap majelis itu pertama mengikhlaskan niat. Hendaknya dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Nah, jadi niat nanti non, kango ngangkat kebodohan tadi supaya non istilah nama hendak berhudi gitu nya. Ketika kita uh, calik di majelis ilmu, ya. Yeah. Ya. Yeah. Yang kedua adab terhadap majelis itu tampil dengan penampilan yang baik. Tampil dengan penampilan yang bersih dan rapi Memakai minyak wangi Sehingga tercium aroma yang menyegarkan dari dirinya nah. Sayyidina Umar R.A. mengisahkan Il tola alayna rajulun Sadidu bayadi siyabi Sadidu sawadi sa'ri La yura alaihi asaru syafri Syafari Muncul di hadapan kami seorang laki-laki Yang berpakaian sangat putih Wah ya Ustaz Nur Jaman pisan dan rambutnya sangat hitam <laughs> pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh nah, berarti ini luar biasa ya e, zaman Rasul oke okay, ya zaman para sahabat seperti penampilan untuk me, apa, me, e, melangkah ke majelis taklim atau ke majelis ilmu itu dengan tampilan yang dengan penampilan yang e, sempurna baik dari Abu Waqid Al Haris bin Auf radhiyallahu an bahwasannya pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dalam majelis peserta orang banyak lalu ada tiga orang yang datang kedua orang itu berdiri di depan Rasulullah SAW adapun yang pertama setelah ia melihat ada tempat yang lapang dalam majelis itu dia terus duduk di situ orang yang kedua duduk di belakang orang banyak sedangkan orang ketiga terus menyingkir dan pergi ya, jadi ayat iluan ya anak pertama eh, payunan rasul anak kuda di tukang anu jadi maka kakak balik deh tidakkah engkau semua suka kalau saya memberitahukan perihal tiga orang ya, tadi langsung di eh, sinir ku rasulnya ya, dibahas Adapun orang yang pertama yang melihat ada tempat lapang tersuduk di situ, maka ia menempatkan dirinya kepada Allah Adapun yang lainnya, yang kedua, yang di belakang orang banyak, ia pemalu. Nah, ya kenapa kedua pemalu ya? <laughs> Maka Allah pun malu padanya, kata Rasul. Sedangkan yang seorang lagi yang menyingkir dari majelis, ia memalingkan diri, jadi balik dari gitu dah kabur. Maka Allah juga berpaling dari orang itu. Nah, jadi sekali lagi, ini adab dalam ketika di majelis, paharup-harup. Terhadap majelis, berakhlak yang baik dengan saudaranya yang berada di sekitarnya. Nah, Ulah silih sikut hasan dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik dan fokus dalam mendengarkan ceramah disebutkan dalam kitab Tazkiratul Hufaz dari Ahmad bin Sinan bahwasanya dulu di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimullah 
Tidak ada satu orang pun yang berbicara di dalam majelisnya Tidak ada satu orang pun yang meraut pena mereka Dan tidak ada satu orang pun yang berdiri Seolah-olah di kepala mereka ada burung Adab terhadap majelis menutup setiap majelis dengan doa kibratul majelis Rasulullah bersabda Barang siapa yang duduk di dalam suatu majelis Dan di majelis itu terjadi banyak suara hiruk pikuknya Seserian atau bercanda dan sebagainya Kemudian sebelum bubar dari majelis itu mengucapkan Subhanan subhanakallahumma bihawabihamdik Ashadu Allah ilaih dan ta'astagu kawatuhu ilaih